Hey, good morning. Good morning, my dear friends and students. I'm Sadhna, and all of you enjoying math and science with me. A such interesting, fresh lesson to just give you all the lessons now are cellular structure and microorganism. याचा अगोदर आपण सेलची हिस्ट्री काय आहे सेल म्हणजे नक्की काय हे अगोदरच्या लेक्चर मध्ये बघितलं आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी या लेक्चर बघितलं नाही त्यांनी प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन चेक करू शकता सो आज या लेक्चर मध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे वी हॅव टू सी हाउ टू मेजर अँड ऑब्झर्व द सेल आपण या सेल सेल सेलचा अभ्यास करतो पण या सेल कशा ऑब्झर्व करायच्या यांनी कशा मेजर करायच्या हे शिकायचं आहे आपल्याला आजच्या ह्या लेक्चर मध्ये मग आता ह्या सेल ऑब्झर्व कशा करायच्या ह्या सेल मेजर कशा करायचा याच्या असा प्रश्न सगळ्या सायंटिस्ट समोर पडला मग याचा खूप खूप अभ्यास बऱ्याच सायंटिस्टने केला आणि त्याच्यातलाच एक सायंटिस्ट सिक्सटीन सेव्हन्टी थ्री मध्ये एक सायंटिस्ट पुढे आले त्या सायंटिस्ट चं नाव होतं अँटॉन लिव्हॉन हुक व्हॉट इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट अँटॉन लिव्हॉन हुक नावाचे जे सायंटिस्ट आहे ते समोर आले त्या समोर येऊन त्या सायंटिस्टने काय केले खूप सारे लेन्सेस दे कलेक्ट डिफरंट टाईप ऑफ लेन्सेस त्यांनी खूप सारे लेन्सेस कलेक्ट केले आणि हे लेन्सेस एकत्र करून त्याच्यापासून एक मायक्रोस्कोप बनवला त्या मायक्रोस्कोपला त्यांनी कंपाउंड मायक्रोस्कोप असं नाव दिलं आहे सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विच इज आस्क इन एक्झाम सो तुम्हाला एक्झाम मध्ये असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो नेम द सायंटिस्ट हु फाउंड फर्स्ट मायक्रोस्कोप सो व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट सायंटिस्ट अँटॉन लिव्हॉन हुक याने सगळ्यात पहिले मायक्रोस्कोप बनवला फाइंड केला बाय विच थिंग कशाच्या साह्याने तयार केला दे प्रिपेअर द मायक्रोस्कोप विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट टाईप ऑफ लेन्सेस मग आता हा मायक्रोस्कोप तयार केल्यानंतर बघा काय केलं त्याने काही लाईफ बॅक्टेरियाज त्यानंतर काही प्रोटोझुआ अमिबा पॅरामिशन अशा सगळ्या ज्या लाईफ सेल आहेत ते त्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली त्याने ऑब्झर्व केल्या सो विच थिंग एंटॉन लिव्हॉन हुक ऑब्झर्व दॅट इज लाईफ बॅक्टेरिया अँड सब प्रोटोझॉन्स सो हा जो मायक्रोस्कोप आहे तो कसा दिसतोय तुमच्या समोर आहे पण त्याच्या अगोदर जे विद्यार्थी आपल्या चॅनेलवरती नवीन आहे त्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व्हिडिओला लाईक करा आवडत असेल नसेल आवडत तर डिसलाईक करा पण काहीतरी करा त्यानंतर आपला एक नवीन ब्लॉग चॅनेल पण आलेला आहे डी एस लर्न विथ फन डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याचे लिंक पण देते त्या चॅनेलवरती तुम्हाला अगदी छान छान मोटिवेशनल एक्साइटिंग ब्लॉग्स व्हिडिओ बघायला मिळतील नक्की त्या चॅनेललाही सबस्क्राईब करा आता आपण जाऊ आपल्या मायक्रोस्कोप कडे सो सम बॅक्टेरिया प्रोटोझॉन्स वी कॅनॉट सी विथ द हेल्प ऑफ नेकेड आईज काही सेल्स आहेत बॅक्टेरिया आहे आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही आताच बघा ना कोरोना व्हायरस आला या जगामध्ये आपण आपल्या नेकेड आईजनी जर बघू शकलो असतो तर एवढे लोकांचा मृत्यू झाला नसता ह्या कोरोना व्हायरस मुळे पण ते आपण बघू शकत नाही खूप सूक्ष्म सूक्ष्म दिसत नसतो आपल्याला बिलकुल दिसत नसतो मग हे जे सेल्स असतात ते आपल्याला फक्त दोनच मायक्रोस्कोप खाली बघू बघू शकतो आपण ते दोन प्रकारचे मायक्रोस्कोप आहे पहिला आहे तुमचा कंपाउंड मायक्रोस्कोप आणि दुसरा आहे तुमचा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आता तुमच्या पुस्तकामध्ये कंपाउंड मायक्रोस्कोप ऑलरेडी दिलेला आहे आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप तुम्ही बघू शकता तुम्ही गुगल करू शकता इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप ज्याला बघायला मिळाला त्यांचं भाग्य चांगलं कारण की तो जो कंपाउंड मायक्रोस्कोप तुम्ही बघा तुमचा मोबाईल आहे तुम्ही काय करत असतात एखादं तुम्हाला स्पष्ट दिसत नसतं तर झुम 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 करून बघत असतात असं करत असतात ना सो टू थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फाईव्ह टाइम्स ते झुम होऊन आपल्याला ती आकृती दिसत असते ते पिक्चर दिसत असतं तसं तुमचा जो कंपाउंड मायक्रोस्कोप असतो त्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये ती जी डाय ती जी तुमचं सेल आहे ती टेन टाइम्स हंड्रेड टाइम्स एवढी मोठी दिवस शकते पण तुमचा जो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे माहिती तुम्हाला सो स्टुडंट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन की तुमचा जो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे त्याच्या खाली एखादी सेल किती पट बघू शकतो गेस करा बरं जर कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा की तुम्ही इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली एखादी सेल किती टाइम्स मोठी बघू शकतात सो स्टुडंट इट इज टू इंटू टेन रेस टू नाईन टाइम्स दोन गुणिले दहाचा नववा घात माय गॉड म्हणजे टू हंड्रेड बिलियन टाइम्स दोनशे कोटी पेक्षा मोठे अब्जे एवढी आपण इमॅजिन सुद्धा करू शकत नाही एवढी मोठी कुठलीही इमेज किंवा कुठली जी सेल आहे ती मोठी करून बघू शकतो सो इंटरेस्टिंग बघा साधा आहे सेल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे सेल मध्ये काय असतो न्यूक्लियस असतो सेल मध्ये न्यूक्लियस असतो आणि त्याच्या मागे त्याच्यामध्ये काय असतं ते डॉट 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 सारखं दाखवलेलं असतं ते काय असतं सायटोप्लाझम असतं ह्या सायटोप्लाझम मध्ये वेगवेगळे ऑर्गनल्स प्रेझेंट असतात 
ते जर तुम्हाला बघायचं असेल तर ते बघू शकता तुम्ही इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली तुम्हाला फक्त न्यूक्लियस बघायचं आहे तर कशाने बघणार तुम्ही तुम्ही बघणार कंपाऊंड मायक्रोस्कोपने पण त्या सेलमध्ये कुठले कुठले अवयव आहे कुठले कुठले ऑर्गन आहे हे जर तुम्हाला बघायचं असेल त्यासाठी तुम्हाला लागणार आहे आपला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप सो तुमच्या पुस्तकामध्ये हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप दाखवलेला आहे काय बघायला मिळतं आय पीस आहे फोकस नॉब आहे त्यानंतर फाईन फोकस नॉब आहे तुम्हाला अजून जर ती प्रतिमा अजून छोटी छोटी फाईन म्हणजे अगदी बाईक बाईक सगळं बघायचं असेल तर ते आहे लेन्सेस आहे बेस दाखवलाय असा दिसतो हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप तुमच्या स्कूलमध्ये जर सायन्स लॅब असेल असेल तर त्या सायन्स लॅबमध्ये नक्की तुम्हाला हा मायक्रोस्कोप बघायला मिळेल तुम्ही नक्की तुमच्या शाळेमध्ये गेल्यानंतर हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप बघू शकतात आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मागच्या स्टँडर्डमध्ये वेगवेगळे प्रकारचे अमिबा आहे पॅरामिशियम आहे हे सगळं त्याच्या त्या स्लाइड त्याच्या स्लाइड्स बनून ह्या नक्की बघितल्या असतील सो इन दिस वे दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मायक्रोस्कोप कंपाऊंड मायक्रोस्कोप अँड इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये आपण टेन टाइम्स हंड्रेड टाइम्स बघू शकतो आणि तुमचा जो इलेक्ट्रॉन मायक्रो तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला की कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये तुम्ही एखादी इमेज किंवा ज्या सेल्स आहे ते किती टाइम्स झूम करू शकतात तर टेन टाइम्स हंड्रेड टाइम्स पण जो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप त्याच्यामध्ये टू इंटू टेन रेस टू नाईन टाइम्स म्हणजे टू बिलियन टाइम्स टू हंड्रेड म्हणजे दोनशे कोटी एवढा फुल आपण ती इमेज करून बघू शकतो सो दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि कोणी शोधला या सायंटिस्टचं नाव सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे लेट सी द नेक्स्ट पॉइंट सो नाव वी हॅव टू सी द साईज ऑफ सेल मग आता ह्या ज्या सेल्स आहेत त्या साईज त्याची जी साईज आहे ती कशामध्ये मोजत असते फॉर एक्झाम्पल आपण जे दूध आहे ते लिटरमध्ये मोजत असतो मिली लिटरमध्ये मोजत असतो किंवा आपण एखादं आपण शुगर घेतली आपण कुठली वस्तू घेतली तर ती ग्रॅममध्ये मोजत असतो किले किलोग्रॅममध्ये हे युनिट्स आहेत हे जनरली आपण युज करत असतो पण हे जे सेल्स आहेत मी तुम्हाला जे पहिल्या लेक्चर पासून सेल सेल शिकवते आहे हे ज्या सेल्स आहेत ते कशामध्ये मोजत असेल जरा गेस करा बरं तर सेल साईज आहे ती मोजतात दोन युनिट मध्ये दॅट इज मिलीमीटर अँड मायक्रोमीटर दीज आर द टू युनिट ऑफ सेल साईज टू मेजर द सेल साईज तुम्हाला जर सेल साईज मोजायची असेल तर कुठले युनिट वापरणार आहात दॅट इज मिलीमीटर मीन्स एम एम अँड मायक्रोमीटर मायक्रोमीटर अँड नॅनोमीटर इज ऑल्सो देअर नॅनोमीटर काय असतं अजून त्याच्यापेक्षा छोट असतं मग आता याच्यामध्ये बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये काही दिले कॅल्क्युलेशन्स पण दिलेले आहे की सेंटीमीटर दिलेला आहे मग मिलीमीटर दिलेला आहे आणि त्याच्यापेक्षा छोट जे आहे ते नॅनोमीटर मग जनरल नॉलेज मधून साधं सोपं लक्षात ठेवायचं की सेंटीमीटर मोठं असतं त्यापेक्षा छोटं मिलीमीटर असतं आणि त्याच्यापेक्षा छोटं काय असतं नॅनोमीटर असतं मग आता तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेशन पण दिलेलं आहे ते एक्झामसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे सो सगळ्यात मोठं युनिट काय वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर एक सेंटीमीटर बरोबर दहा मिलीमीटर हे लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर वन मिलीमीटर इज इक्वल टू वन थाउजंड मायक्रोमीटर आणि वन मिलीमीटरचं मायक्रोमीटर मध्ये कन्व्हर्जन केलं काय होणार आहे वन थाउजंड मायक्रोमीटर आणि वन मायक्रोमीटर और वन मायक्रॉन इज इक्वल टू वन थाउजंड नॅनोमीटर नॅनोमीटर म्हणजे अगदी सूक्ष्म सूक्ष्म सो अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला काय समजलं की सेल साईज आहे ती दोन युनिट मध्ये मोजतात मायक्रोमीटर अँड नॅनोमीटर सेंटीमीटर पण असतं पण दोन युनिट महत्वाचे मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर आणि ते जे कॅल्क्युलेशन आहे ते छानपैकी लक्षात ठेवायचं आहे सो स्टुडंट तुम्हाला सेल साईज जर ऑब्झर्व करायची असेल तर तुम्ही घरच्या घरी एक एक्सपेरिमेंट पण करू शकतात पण घरी करण्यासाठी तुमच्याकडे मायक्रो स्कोप आहे तो अवेलेबल पाहिजे त्यासाठी तुम्ही हा एक्सपेरिमेंट शक्यतो शाळेतच करा काय करायचं आहे ऑनियन तुमच्याकडे कांदा असेल कांदा घ्यायचा आहे तो कांदा सोलायचा आहे आणि मग सोलल्यानंतर त्याच्या खोलगट भागामध्ये एकदम पातळ टिश्यू एकदम ट्रान्सपरंट पातळ असा पापुद्रा दिसेल तो जो पातळ पापुद्रा आहे तो तुम्ही फोर सेप्स म्हणजे चिमट्याच्या साह्याने असा अल्लाद बाजूला काढायचा आहे ठीक आहे काढला काढल्यानंतर काय करायचं आहे त्याच्यावरती दोन कव्हर पहिले काय करायचंय जे योसिन आहे किंवा आयोडिन आहे याचे दोन तीन थेंब टाकायचे आहे ठीक आहे टाकल्यानंतर त्याच्यावरती कव्हर स्लीप ठेवा कव्हर स्लीप ठेवल्यानंतर तुम्ही ऑब्झर्व करा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्हाला हे असं दिसेल कांद्याच्या पातळ पापुद्र्यामध्ये कशा सेल्स असतात हे तुम्हाला ह्या पुस्तकामध्ये पण तुमच्या दाखवलेला आहे अशा दिसते काय दिसतंय तुम्हाला कॉलम कॉलम दिसत असेल कॉलमनर सेल्स दिसत आहेत त्याच्यामध्ये छोटे छोटे न्यूक्लियस दिसत आहेत अशा पद्धतीने तुम्हाला कांद्याच्या पापुद्र कांदाचा जो सेल आहे ती अशा पद्धतीने येईल तुम्हाला एक्झाम मध्ये याचे डायग्राम पण विचारले जात असते की ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑनियन सेल्स 
मैं ऑनियन सेल ची अशा पद्धति ही डायग्राम का न्यूक्लियस दाखवाये है अशा पद्धति ही जी कद्याच पाकपुद्र है कि ज्यादा सेल्स है अशा पद्धति ने दिता है स्टेप्स पुमा तिथे दिल्ली है मग् वर्षी ऑलरेडी तुम्हें अमीबा पैरामेशियम हा ज्या सेल्स है कशा दिस्त अमीबा तुम्हारा कराए तो एखाद गढ़ूल पानी है तो गढ़ूल पानी से एक थेम कवर स्लीप वरती घेन ऑब्जर्व कर मोटिव असा बैक ऑर्गैनिजम दिस तो अमीबा ये तुम्हें ऑलरेडी मग् वर्षी के लिए सो इन दिस वे वी स्टडी ऑनियन सेल ऑल्सो तुम्हें हा एक्सपेरिमेंट नक्की घरी कर मैक्रोस्कोप तो मैक्रोस्कोप तुम्हें स्कूल मध्य मैक्रोस्कोप खाली ही ऑनियन सेल बहु श सो डि स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ सेल मत हे जे सेल्स है सगे साइज सारे अल का बाढ़ो नहीं कुठली सेल एकदम मोठी असते तर काही सेल्स या खूप छोट्या असतात तुम्ही शहामृग बघितलं असेल ऑस्ट्रीच बघतात ऑस्ट्रीच जे अंड असतं ती बिगेस्ट सेल आहे एकदम मोठी सेल आहे तुम्ही ते एक एवढं मोठं असतं ऑस्ट्रीच सगळ्यांनी बघितलं आहे मग ही जी सेल आहे त्याची जी साईज आहे ती काय असते डिफरंट असतं देर आर डिफरंट टाईप ऑफ सेल्स दे आर हॅव द डिफरंट शेप्स ऑल्सो मग आता हे शेप्स कशावरती डिपेंड असतात हे जे शेप आहे या साईज सेल्स ते डिपेंड असतात त्यांच्या फंक्शनवरती ते कुठलं काम करतात त्याच्यावरती त्यांचा शेप हा डिपेंड असतो आता सगळ्यात पहिले तुम्ही बघू शकतात अमिबा सगळ्यांनी बघितला कसा असतो अमिबाचा आकार येस कमॉन कसा असतो दॅट इज इट इज हॅव्हिंग एनी शेप अमिबाची जी सेल असते कुठल्याही शेपची असते त्याला स्पेसिफिक असा आकार नसतो त्यानंतर नेक्स्ट तुम्ही बघू शकतात आरबीसी तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे थोडं चॉकलेट सारखं गोल 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 दिसतंय सर्क्युलर दिसतंय रेड रेड दिसतंय ती असते सर्क्युलर ही आरबीसी सेल अशा असतात आपल्या रक्तामध्ये असतात आरबीसी रेड ब्लड सेल ह्या अशा दिसत असतात आपल्या बॉडीमध्ये त्यानंतर तुम्ही तिथे खाली बघा स्पायरोगायरा दिसतोय तुम्हाला हा स्पायरोगायरा म्हणजे काय शेवाळ बघा पाणी असतं किंवा जिथे दमट जागा आहे जिथे पान पानथळ जागा तिथे हिरव्या रंगाचं शेवाळा दिसतं मग ही स्पायरोगायरा आहे ही स्पायरोगायराची सेल ही अशा पद्धतीने स्पायरल शेपची दिसत असते सो नेक्स्ट तुम्ही बघू शकतात फॅट सेल आपल्या बॉडीमध्ये जे फॅट साचत असतात ह्या फॅट सेल अशा असतात काय सर्क्युलर शेप तुम्हाला दिसू शक दिसतोय मेद पेशी म्हणतात त्याला त्यानंतर एक सेल एक तुम्ही बघितला एक खात असाल तर त्याचा त्या आकार कसा दिसतोय ओव्हल शेप दिसतो ह्या ज्या सेल्स आहेत त्या ओव्हल आकाराच्या असतात त्यानंतर सरफेस सेल दिसतात सरफेस छोटे छोटे केस दिसतात त्याच्यावरती छोटे छोटे सिलिया सारखे तर त्यांचा शेप कॉलमनर आहे कॉलम सारखा कॉलम कॉलम सारखं दिसतंय तुम्हाला त्यानंतर पुढे आहे मसल सेल आपले जे मसल्स असतात आपले जे बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या मसल्स आहेत त्या मसल्स मधल्या ह्या ज्या सेल आहेत त्या अशा पद्धतीने स्नायू पेशू म्हणतो आपण त्याला त्या रॉड शेप अशा पद्धतीने दिसत असतात त्यानंतर बोन सेल आपले जे हाड आहे आपल्या शरीराच्या आत ते जे हाड आहे त्या हाडांमध्ये ज्या सेल्स आहेत त्या बोन सेल्स ज्या आहेत त्या अशा पद्धतीने दिसत असतात त्यानंतर नर्व सेल संपूर्ण डोक्यापासून ते पायापर्यंत संपूर्ण बॉडीमध्ये नर्व आहेत न्यूरॉन्स आहेत चेतापेशी म्हणजे जे आपल्या संवेदना आहे ज्या चेतना आहे त्या वाहून देण्याचं काम या न्यूरॉन्स करत असतात या नर्व सेल्स ज्या आहेत अशा पद्धतीने दिसत असतात सगळीकडे थ्रेड सारखं जाळं असतं ठीक आहे त्यानंतर स्पम दिसतोय तुम्हाला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सेल हे अशा पद्धतीने दिसत असतात सो इन शॉर्ट आपण शिकलो आता वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल साईज कुठले कुठले साईज शिकलो आपण सर्क्युलर शिकलो आपण कॉलमनर शिकलो त्यानंतर ओव्हल शेप शिकलो रॉड शेप पण बघितलं स्पायरल स्पायरल कुठले बघितलं बाळांनो स्पायरल तुम्ही स्पायरोगायरा बघितला आणि स्पम बघितला त्यानंतर रेक्टँगुलर पण बघितलं अशा ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेप आपण सेल साईज त्यांचे शेप हे बघितलेले आहे सो आज काय शिकलो आपण मायक्रोस्कोप बघितला त्याचा शोध कोणी लावला कशा प्रकारे लावला त्यानंतर मेझरमेंट बघितलं त्यानंतर ऑनियन सेलचा स्टडी केला टाईप्स ऑफ सेल बघितला या सगळ्या सगळ्या डिटेलमध्ये आज आपण इथे ऑब्झर्व केला आय थिंक तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडला असेल तर एक लाईक तर करायचंच आहे सो सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच लगेच सबस्क्राईब करा अशाच एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सह भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स आणि नवीन चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना लिंक मी डिस्क्रिप्शन मे दिल्ली है